उनीहरुले के बैंकले कमाएको पैसा त कमाएको छ लगानी कतला दिनु पर्यो नि त तर यो वर्ष चाहिँ मेरो विचार दिन्छ जस्तो म लाग्छ है यो वर्ष तीन तीन वर्ष सम्म प्रोफिटमा छ बैंक प्रोफिट नबाड्नी भन्ने कुरा हुन्छ त भने त राष्ट्र बैंकले त्यति त कमन सेन्स को कुरा त लगाउँछ पनि होला जस्तो म लाग्छ के त्यति चाहिँ गर्छ यो वर्ष चाहिँ हामी आत्तिनु हुँदैन एनएसीए एनएसीएले 35 देखि 40 पर्यन्त दिन्छ दिन्छ यो पालिला मेरो नाम फोटो टिपेर राख्नुस् डिप्युटी डाइरेक्टरहरुसँग कुरा गर्दा डाइरेक्टरहरुसँग कुरा गर्दा यस्तो नहोला तीन तीन वर्षसम्म यो पालि चाहिँ मिलाएर गर्दा नि राष्ट्र बैंक यो पालि चाहिँ देला जस्तो कुरा गर्नु तीन तीन वर्ष रोकेर हुन्छ त मान्छेको प्रोफिट लगानी गरेको ठाउँमा राष्ट्र बैंक सबैमा च्यापेर हुँदैन उ आफू फाइदामा छ यो छ म मर्जर गरेर आइसकेको छ मर्जर गरेर आइसकेको बैंकलाई फेरि फेरि मर्जरमा जा भन्न मिल्नु पर्यो हुनु पर्यो त्यो कुरा हुनु पर्यो नि त फंडामेन्टल <laughs> वेर पनि हेरि गर्नु हुने बेलासम्म सक्यसम्म अहिलेको लागि चाहिँ एनएसएस मा क्यास मेन्टेन नै गर्न बस्नु भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ है अहिले चाहिँ हामी फाली हाल्नु पर्छ यो चाहिँ उडी हाल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो हतार नगर्दा नि हुन्छ इभन हजुरले चाहिँ मन्थली क्यान्डल क्यान्डल के बेसिसमा जानुहुन्छ भने पनि बन्ने उ चाहिँ त्यहाँको छैन होइन रिभर्स टाइपको क्यान्डल छ आज भन्दा एक महिने अगाडि त्यसको नेगेटिभ न्यूजहरू भएको थियो होइन मार्चको सिजन थियो त्यति बेला मार्च चाहिँ मजाले चौध पर्सेन्ट एक सौ बिस रुपियाँ चाहिँ झरिसकेको थियो अनि अप्रिलको महिना चाहिँ मार्च महिनाकै रेन्ज भित्रै खेलिरहेको छ मार्चमा यसले कतिको लो हानेको थियो छ सौ छसट्ठीको लो हानेको थियो त्यही एउटै क्यान्डल भित्र इन इन्साइड बार क्यान्डल फर्मेसन भइरहेको छ त्यही रेन्ज भित्रै खेलिरहेको छ मार्च महिना अप्रिल महिना त्यही भित्र खेल्यो अहिलेको मे महिना पनि त्यही भित्रै खेल्दैछ उपाय क्यापिटल रेज गर्ने उपाय के हो कि मर्जरमा जानु पर्यो हो पर्यो कि चाहिँ एनआईसी एसिया बैंकलाई बोनस दिन लाग्नु पर्यो मस्तसँग हो कि हैन क्यापिटल कसरी आउँछ त कि प्रिमियम शेयर निकाल्न पर्यो एच एस सर एस सर तपाईले गुलाम गलत बुझे चाहिँ गलत छ है टियर 1 चाहिँ तपाईको बोनस दिए पनि नदिए पनि रिजर्भमा भए नि त्यो टियर 1 टियर 1 टियर 1 नै हो क्या त्यही भएर त्यो मर्जमा गएर पनि टियर वान चाहिँ बन्ने होला देखि टियर वानले काटा हिरो गर्छ त्यो मर्जमा गए पनि एकदम कि तपाईँ एसिबीसँग जानु पर्यो कि इबिआरसँग जानु पर्यो तिनीहरू टियर वान चाहिँ एकदम के त सरी राइट सेयर निकाल्न दिनु पर्यो नि त होइन र 
कि है ना कि राइट्स दे दिनु पर्यो कि लोन को ग्रोथ घटाउनु पर्यो कि चाहिँ एनएसएल चाहिँ कोर्स गरेको थियो मर्स मा गयो नपुग्ने अब के राइट्स उनी त मागिरा थिए नि लास्ट इयर पनि बुलमा हुन्छ राइट्स चाहि भनेर उनी लिएर सुन्नु 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 राष्ट्र बैंक एउटा सम्बन्ध सजिलो पायो भनेको चाहिँ अब रिस्क टु वेटेज परसेंटेज चाहिँ घटाउनु पर्ने अवस्था छ सबै बैंकहरुले हिट गर्छ त्यो नघटाउने भने चाहिँ लोन को ग्रोथ गर्न मिल्दैन कि बैंकहरुले राइट दिएर टियर 1 चाहिँ बढाउनु पर्यो त्यो रन दे अब तपाईको बोनस दे पनि रिजर्भमा भए पनि त्यो पैसा त्यही नै हो कि बरु अझै पैसा घट्छ 5% घट्छ सरकारले ट्याक्स दिएर जान त्यो पैसा 5% घट्छ के रिजर्भमै भए नि त्यही नै हो अब राष्ट्र बैंकले चाहिँ केही नीति अर्ले होला त्यो त्यो फो मर्जमा गएर पनि त्यो कार मेन्टेन हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है तर अब मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइ चाहिँ अब हैन मैले भने कुरा हुन पर्छ होइन मेरो बुझाइ चाहिँ यो वर्ष एनएसएस ले कुनै बाइ हुक बाइ क्रुक दे विल म्यानेज टु गिभ द बोनस टू दिन्भेस्टर ओनर दिख जो लगता है हम वाद विवाद भाई मेरे आपको थट हो अब जिसमें अब मैं यो कारण जैसे अब अलग अर्क डट सर ने भू मर्जर में गए पुग्देन भू नहीं पुग्दे तो नहीं पुग्देन राष्ट्र में राइट सियर पर निल दी दिन के के करने अब राइट सियर पर निल नदिने मर्जर में गए भी नदिने यतापटी चाहे बोनस दिने भी नदिने अब कसरी बढ़ा तो राष्ट्र बैंक तेज चिप्न तो मिले तो राष्ट्र बैंक में धेरे एक्सपोर्ट हो के उपाय खोल दी क्या तो बैंक तो एट सींगल बैंक है तो बैंक में तो धेरे लगानीकर्ता हो धेरे लगानीकर्ता को इमोसन पैसा फसे हो राष्ट्र बैंक सब काम तो के हे तो नहीं बैंक ये जो फिनटेक सब फाइनेंसियल उसको बीएफआई को सब हेरे बस्ने काम हो गई कुछ तीन तो होने अरुण तो क्यों तर यो वर्ष दिख जो लग अब हम इसमें बात विवाद तो कर खोजे है तर इस मैं तो लगता पैंतीस देखि चालीस पर्सेंट दिख जो लगे कुरा गए मैं तो नदेला सर ये बोनस नदेला क्योंकि पांच पर्सेंट गवर्नमेंट ने टैक्स दिखने पर्व जो टीआर वन अभी घटने हो तो राष्ट्र बैंक तो रोक् सकता बोनस अब अरुण कुछ उपाय बढ़ाए लोन लोन को ग्रोथ होना क्या तो तब को राष्ट्र बैंक ने अब कई उपाय बढ़ाएन नहीं एनएसएस मत है कुछ बैंक को लोन को ग्रोथ होते हैं सरकार ने यहाँ ग्रोथ को लोन को ग्रोथ वो उ तब लोन को ग्रोथ कर सकते हैं क्या अब बैंक कि राइट सियर निर्देश जारी कर रिस्क सोर्टेज पर्सेंटेज घटा पड़ने क्या तर राइट राइट सियर भाग रिस्क सोर्टेज पर्सेंट घटा अलग सहज कर दी भाई कुछ अब राष्ट्र बैंक ने सायद बोनस सियर भी नदिन सकता क्योंकि पांच पर्सेंट सरकार ने टैक्स जाना तो प्राय लगभग लग सब बैंक कर सकता ये वर्ष दिए थोड़े हेर सर अब कहीं तो करना नहीं तो बैंक को नहीं अब पूंजी पुराने पर्ने अब एक मर्ज कर आगे फिर भर्खर मर्ज में गई प्रब्लम सल्व होते हैं कहीं कहीं सोलूसन तो देला कहीं कहीं कर नाम होते हैं क्योंकि तीन वर्ष को पैसा तो जमा भर बस बैंक तो स्ट्रंग होते गए नहीं तो बैंक बैंक स्ट्रंग एक एक पैंतीस पर्सेंट दिए हे एगार अर्ब को कंपनी पैंतीस पर्सेंट अब तीन चार अर्ब भाई है तीन चार अर्ब को पांच पर्सेंट कर टीआर वन अर्ड घटे जानी पैसा हो रिजर्व में भाई तो हो बैंक कार मेन्टेन में सहयोग होता तो पैसा पांच पर्सेंट घटने पे झन कार में बड़ी हिट करने राष्ट्र बैंक नदेला हाई तो ठीक है शीर्ष जिला मैं तो बात विवाद करना खोजे है कि लगे कुरा मत सेयर डोट टेक इट एज रंग अभी तब हम अब बोनस सेयर के पच्चीस भाग कंपनी को रिजर्व राम फोकस कर पो ल मैं कंपनी को रिजर्व राम उसको ग्रोथ राम बोनस सेयर धे दिए खानी मुख धे कमाई थोड़े होने सकता पच्छी हिट कर रिजर्व राम गए किता थोड़े रिजर्व राम गए कंपनी एकदम पच्चीस भविष्य में लगे एकदम उज्जवल देखि बरू माइक्रो फाइनेंस को सर के माइक्रो फाइनेंस के डेढ़ वर्ष माइक्रो फाइनेंस पंद्रह पर्सेंट कैब लेक्रो फाइनेंस को रिजर्व राम देखि माइक्रो फाइनेंस अब अवस्था भाई मई वर्ष पी 
अब यही पन्द्रह पर्सेंट गैप लगाए धेरे माइक्रोवेट को सौ भाग मत बेस देखना पाइन अब सौ भाग मत बेस देखने बजार में अब के होते बुझ्न फिर सब माइक्रो भाग धेरे माइक्रो हाई अलग स्ट्रंग माइक्रो है तिहर को सब भाग मत देखना पाइन अलग सब जाना अस्त कल तो फेसबुक में पोस्ट करे थे क्या नीतिगत रूप में नहीं मैं हत्या दुनिया दुनिया ढैमका ढैम घटा अब मेन अलग इन इश्यू बने एनपीएल तो होनी नन पर्फर्मिंग लोन अभी मैं चाहे माइक्रो फाइनेंस में पैसा राखना पड़ने डराने पैसा लिने डराने ये अवस्था भो अभी यह अवस्था में होगा एट नीतिगत सर्टन टाइम पीछे तो फुल फेज पूरे कम्प्लीट तो हो लो में गया तो उसको अब भोलि ऋण बिस्तार उठाते जला ऋण उठाते जला एक वर्ष पीछे तो ऋण भी सर्टेन पर्सेंट में जस्ते अब अस्त मैं कौन चाहे वाइ माइक्रो फाइनेंस हेरा थे क्या यूबीएल के तीन हजार नौ सौ कति पर्सेंट के मैं पैसा राख आए थे पैसा लिने जाने सब पर्सेंट तो मानी हे तो गाँव गाँव में चलने चीज हर अब हल्ला मानी के हल्ला आए सरकार ने सब फ्री कर दी सरकार ने माइक्रो फाइनेंस देखे लोन फ्री कर दिला क्या कर तर तो उसे जल्द पैसा लेकर गए तो पैसा जस तीर्न पर्च नए उखे सामान तब को लीला मिया निल कि अब कस पर्सनल लोन हो तो पर्सनल लोन तर यह होलसल जो ये हो हम एसकेबीबीएल आरएमडीसी इन तो अब कर्पोरेट अर्गनाइजेसन मत लोन दिने हो उ तो पैसा तीर गए अब एसकेबीबीएल हेन फायदा में अभी आरएमडीसी इन फायदा में हो एसकेबीएल के होलसल माइक्रो प्लस ये तल्ल लेवलसम सहकारी साना किसान सहकारी संचालन भर अलग नाफा चाहिए अरुण होलसल माइक्रो भाई राम देखि क्या तल्ल लेवल में सहकारी उसको अब तो ये तो अटे तर घटे बेला में राम राम माइक्रो फाइनेंस बुझे उनको एनपीएल छह कह कर्जा उठन कस्तो कस्तो संग कर्जा उठन कसरी उठ भाई विचार कर बिस्तार रामस लगानी गये एक डेढ़ वर्ष पीछे तेज को मेरे विचार सिक्स टाइम्स रिटर्न हो सिक्स टाइम्स थोड़े क्योंकि हमें भन न बाईस सौ में सोलह सौ में किनको माइक्रो फाइनेंस अलग छ सौ गए थ्री टाइम्स तो घटे तर अब रिटर्न होता खेल तो हाटवाट ही हो बोल को टाइम में पढ़ने पे होने मैं मूल्य को ग्रोथ भाई आई सर कंपनी को फंडामेन्टल ग्रोथ के मैं भाई नहीं अल दुई वर्ष पीछे धेरे माइक्रो को ये पंद्रह पर्सेंट को कैब कि किता बढ़ेन उन्को बिजनेस ठीक ठीक हो क्या लगभग तब को सौ भाग मत इपीएस देखने पाइन क्या कई माइक्रो को अब तो बेला बजार ने कस्तु रिएक्ट करो तो मन सक तर तो देखना पाइन दुई वर्ष पे देखना पाइन हाई पाइज अभियली पाइज मैं माइक्रो फाइनेंस हवा लगा नीतिगत रूप में पंद्रह पर्सेंट भाग भोलि बुझी पड़ते गए पे पंद्रह पर्सेंट फिलअप होता भोलि मानी को एनपीएल सब पैसा तो प्रोविजन उठना थाल्स पैसा उठे पे तो इपीएस तो झमझाम बढ़ पैसा माइक्रो फाइनेंस भाई बाढ़ने नहीं हो बाढ़े पीछे अब एक डेढ़ वर्ष वेट कर सियोर हो तर आप हाल के बेस्ट अभी तो सब चांस अब हमें माइक्रो फाइनेंस सस्त पैसा में किन्न पाने नहीं सब ठोल चांस हो क्या अभी अब इन्वेस्टर फिर मैं के सजेशन दिखाई बोनस सेयर हो तीस चालीस पर्सेंट बोनस सेयर दिने कंपनी होना दस पंद्रह पर्सेंट बोनस सेयर दिने तर रेगुलर दी राख्ने कंपनी को रिजर्व राम भैर इन्वेस्टर भविष्य में धेरे फायदा होता क्या तब को अब कुछ कंपनी को बुक भैल्यू आज तब छ सौ में किन्न हो अब दुई सौ छ बुक भैल्यू तर तब भविष्य में तो आठ सौ नौ सौ बुक भैल्यू भाई तो कंपनी पक्क बिन तो बुक भैल्यू तल तो ट्रेड न होगा नहीं राो फंडामेन्टल स्ट्रंग कंपनी तब दुई तीन वा फायदा होने देखु कि मैं बोनस सेयर के किताब भी थपीदी जा फिर एकदम मैक्सिम बोनस सेयर दिए कंपनी अलग गाड़ो पड़े क्या चलना तो तो एकदम बोनस सेयर दी दस पंद देखि पंद्रह पर्सेंट बोनस सेयर रो कंपनी को रिजर्व में भी थुप्री रख कि पैसा तो अब इन्वेस्टर हो इन्वेस्टर ने फिर आज एक दुई वर्ष होने एटा दशक से हेन पर्चे में एक दुई वर्ष भर मैं इन्वेस्टर होने को एक दशक से हेन पर्व भू क्या एक दशकसम तो कंपनी को ग्रोथ लाई के सकता तो लाएर चाहिए 
इन्वेस्ट गर्यो भने विन हुन्छ नभए चाहिँ अब एक दुई वर्ष गर्ने हुन्छ म चाहिँ त्यो अलिकति मिड टर्म व्यापारी भन्छु के त्यो लङ टर्म पनि होइन मिड टर्म वाला हो के अब अहिलेको मार्केट चाहिँ अब स्ट्रेन्ज छैन अब एक डेढ वर्ष चाहिँ यस्तै चल्ला त्यसपछि चाहिँ राम्रो बोल आउँछ कि जस्तो लाग्छ है अब के हो के हो खै अब यो अहिले चाहिँ मार्केट चाहिँ यो ब्रोकरले उचाल्या जस्तो लाग्छ आज पनि मार्केट चाहिँ जे लाग्छ अब त्यस्तो नहोला कि अलिकति समय परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यो वैशाख अन्तिमबाट अब तपाईँ हामीले अस्ति बजेट भाषणमा अस्ति मैले क्या न्युज पढेको थिएँ क्या अहिलेसम्म बजेट भाषणमा चाहिँ चार तालीमा भेटेको छ अनि एक तालीमा चाहिँ बढ्या रहेछ भन्ने कुरा आएको थियो अब हेरौँ तर मार्केटमा अलिकति यो ब्याज दर घट्दै गयो बिस्तारै एकै दिनमा त केही हुँदैन त्यो एकै दिनमा जब ल्याउँछ त्यसपछि त्यो चाहिँ फेक भन्ने कुरा थाहा हुन्छ तर स्टेडी रूपमा चार पर्सेन्ट बढ्यो भने तिन पर्सेन्ट घट्ने फेरि पाँच पर्सेन्ट बढ्यो भने चार पर्सेन्ट घट्ने छ पर्सेन्ट बढ्यो भने पाँच पर्सेन्ट घट्ने त्यो रेसियोमा जानुपर्छ तर हाम्रो मार्केट चाहिँ त्यो बेरिसबाट आउँदाखेरि के भएको छ भने नब्बे पोइन्टले बढ्ने एक सय दस पोइन्टले घट्ने पचास पोइन्टले बढ्ने साठी पोइन्टले घट्ने यो हुँदै हुँदै चल 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 हुँदै आएको छ नि त हाम्रो अनि सिनियरी हेऱ्यो भने खै त्यो नहोला हाम्रो अठार सयको त्यो लाइन भन्दा तल त गएको थिएन अहिलेसम्म अब चाहिँ हामी चाहिँ हाफ अफ द त्यो पहिलाको बुलको मान्छे छौँ र अहिलेको चाहिँ अब आई डोन्ट नो आज त कारबार पनि एक अर्बा कटेको छ क्या रे लेट सी अब पोजिटिभ नै होला जस्तो लाग्छ तर यो पनि स्टेबल चाहिँ केही छैन जस्तो लाग्छ नि हजुर मलाई चाहिँ के लाग्छ नि है सर अब चाहिँ मैले मलाई चाहिँ है मेरो पर्सनली चाहिँ अब चाहिँ हामी एउटा बुलको तयारी अथवा सुरुवात हो कि जस्तो लाग्छ है तर बुल कहिलेसम्म कहिलेसम्म एकदमै त्यो व्यापक अस्ति देखाएको थियो नि मेगा टाइपको त्यो त्यो चाहिँ ना होला तर बिस्तारै कन्टिन्युसली हामीलाई चाहिँ बुल हो कि होइन भन्ने पाराले झुक्याएर चाहिँ बजार चाहिँ माथि जान सक्छ है हामीले त अझै पनि बेरिस छ बेरिस छ भन्दा भन्दै आखिर लास्टमा चाहिँ बुल रहेछ भन्ने बुझ्दा चाहिँ बत्तिसै कट्नु पर्छ के अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ है चरम बेरिस त आएन अहिलेसम्म चरम बेरिस त हुनुपर्यो नि त खै चरम बेरिस चरम बेरिस यहाँ भन्दा चरम बेरिस कहाँबाट हुन्छ सर चरम बेरिसमा त सोलर मात्रै हुन्छ बाहिरै हुँदैन त्यस्तो दिने देखा पहिला यस्तो कस्तो हुन्छ नि पहिलाको मार्केट भनेको दुई चार नराम मेनिपुलेसन गरेर चल्ने मार्केट थियो अहिले चाहिँ मान्छे कहाँबाट कसले ट्रेड गरेर चाहिँ कसैले पत्ता छैन क्या त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै दुई चार नराम ब्रोकरहरूसँग बसेर ल अब त बजार घर छ भने त्यो अरू किन्न आएको मान्छे नै किन्थेन कि त्यति बेला बाहिर त्यसरी देखिँदैन अहिले चाहिँ कस कुन व्यक्ति कहाँबाट बसेर ट्रेड गरिरहेको छ अहिले कसले कसलाई फसाइरहेको छ थाहै हुँदैन क्या त्यस्तो अवस्था छ त्यो चरम त चरमै बिहारी छु नि अहिले तपाईँको यो यो बजारको अन्तिमतिर आएर कसलाई हेर्नु त यत्रो ठुल्ठुलो कि त्यहाँ सेलिङ गर्नु परिरहेको छ चरम बेरिस हुन्छ नि उनीहरूले पर्थेन नि त चरमै बेरिस हो अहिले अब जतिजना पैसा सकेर उनीहरूले बजारमा गीतता पनि फालेर त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ भने चरम बेरिस नै लाग्छ है मलाई चाहिँ बजार तपाईँ हामीले पहिला पहिलाको मान्छेहरूले भन्नु जस्तो बजार त्यो बेला चाहिँ के हुन्थ्यो नि ब्रोकरहरूसँग बस्ने चार पाँचजना बस्ने अनि अलि चिनी जाने का मान्छेहरूलाई अब चाहिँ बजार बढ्दैन भनेपछि के हुन्छ भने अब सबैको मनोबल चाहिँ जिएको छ त्यहाँबाट बाइकमा कोही नै बस्थेन क्या त्यो बेला तर अहिले चाहिँ सिनारियो चाहिँ फरक छ एकदम म पनि सहमत एक कुरामा बेरिस चाहिँ चरम बेरिस हो अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रकै हेर्नुहोस् अब पेन्सनहरू वृद्ध भत्ताहरू ब्याकअप गरिरहेको छ आर्थिक क्राइसिस छ होइन अब यो उहाँ उहाँले पहिला भएको नेप्सेको चरम बेरिस अर्कै तरिकाको भोग्नुभयो होला समय अनुसार समय सान्दर्भिक फरक हुन्छ यो चरम बेरिस नै हो यो नत्र कसले बेच्छ र यार तपाईँ हामी किन्ने कुरा गर्दैछौँ यो स्थितिमा बेच्ने भनेको त अप्ठ्यारो परेको मान्छेले बेच्ने हो चरम बेरिस हो जग्गा बिक्दैन घर बिक्दैन आफूसँग पैसा छैन आफन्तसँग छैन बिक्ने चिज भनेको सेयरै हो मान्छेले आँसु पुछेर सेयर पैसा छ बेच्ने मान्छेले अहिले होइन 
वर्षों पहले को कंपनी हो रही है तो बाद इतना ले बेच जाओ उनसे क्या तो बाद इतना ले बेचना पड़े उनसे तो वो रहा हमने पाया उनसे माइना किन्हीं मेंडरलीट भाग में चलो ये चौरंग बेरिस नहीं हो तो रोज जो ना अगी यानी सी को करा थे नहीं यानी सी ले मतलब बोनसर को खिलाफ हो जाली बनी यानी सी ले बोनसर दे हो नहीं तो कम लोड बर्ज अपनी यो दुनिया भर को साइन बोनस सेर बोनस सेर बन रहा तो कॉस्टली थाम देनी थे तो कितना आरु यो पहले साइन बोनस सेर खायर पॉल की का बनेगा बाकी कंपनी की नहीं का अली पहले आज बंदरा आज बंदा पंद्रह बीस परसों गाड़ी लगानी करें कमान से और लोगों बेनिफिट होला तो ता वहाँ अली मन के कमान बाला पहला आप ले गरे को बेनिफिट और फिर ही पाई ला बन रहा तो नौ सौ सुनो वाला तो मुझे ना तो तीसरी साइन मुझे ना तो पहले साइन तो पहले को साइन चार हजार पांच हजार कुने सेर पुगे अली पांच सौ में आसान ती पांच हजार पुक्षण बनने सपना आरु कुने कुने कंपनी में उन्नत साख ला तो अब मुझे साला को भर में अरे मल्टी तो तो सरी सही मुझे नहीं क्या अब अब देरे बैठा सा नहीं है कोस्टा कोस्टा किटार उसने और दिन के इस सही बाजार पंद्रह से दो हजार पांच हजार कमाने पाए पुगनी किटार उसन नया नया खतरा किटार उसन कहाँ तो सरी होल्डिंग कर देता नहीं है ना बायरल सर अजूर बायरल सर बाजार में वो डा ट्रूथ करा चाहिए बैंक और को मानी मान से ले बैंक में बोला बाजार बड़ोस पचास लाख देखी एक करोड़ की तरह सप्लाई छाव नहीं क्या तो जीरो कॉस्टिंग वाला सप्लाई था वाने को उन्हें लास्ट फाइव लाख ले भी नहीं तो गाटा लाख देना लाख देना लाख देना पर्टेक स्टेप में साथ इसको पर्टेक स्टेप में पर्टेक प्राइस में छाव तो तो पर मिनिमम पचास लाख देखी एक करोड़ की तरह तो भाई जब लोग जीरो कॉस्ट पहला पहला शुरू में इस तरह ना होनी वाला देही को सेर उल्ल रहा रूले मन के ते हिसाब लिख पूरा कर सनाली का बिग्गी और आगे बोलने जो जो श्री कांडे सर को आज उस लात ही मलाई वहाँ उन्हें थे मैंने वहाँ तो ऐ सर वाले को तो कह रहे कि जो सी तुम जो सी मत जो जैसेरी कौन है रियान सर रियान सर रियान सर रियान सर हाँ सुनिएगा थे यानी इसी के बारे में बोल बोलने में आती है यानी इसे ले जाए ना देखो जाए भाई वो तीन बरसों दिला की बड़ा को के झाला रखा हमला वन रख सेल ले करे आस्ते ही होती हो बोनस सर दियो अंतर जान खत्म ही होने से तो कंपनी अब अब जाए अब बोल कंप दिन हो जाने के क्या सही हो दिनी कॉम कंपनी अब माला जो निकला था नहीं कंपनी अभी नहीं अब तो इनके घर में पड़ता नहीं तो मैं तो सही कमाए को था नहीं फिफ्टी परसेंट रिजर्व में रहने तो फिफ्टी परसेंट लगाने का तले जन करनी तो तरीका लगा रहे हों जी कंपनी जो अल्ले अब बल उनसे भी जस्ट लाते हैं और तो की प्राइस एक्सेसमेंट होना भाई ना भाई ने बंद तो बोनस शेयर था हमरे पैसा बड़ा दीर आसो बने सी की मतलब बाकी तेरे बोनस शेयर को बोनस शेयर बोनस शेयर एक दी परसेंट एक दी परसेंट एक दी परसेंट आह आह एक दी परसेंट अरे ये तो कंज्यूमर ने बाजार तो सारे ना हमरे तो आई ना प्रत्येक साल बोनस शेयर आरोपों की तरह से बिदरी न तो आवाज़ को बोनस शेयर बने को दूर दूर नहीं होगे ना राम रोज़ चीज़ रही होगे बोल बोल पांच एक परसेंट चार एक परसेंट तीन एक परसेंट कौन से अनुसार इस दिने अब चालीस पचास परसेंट बोनस शेयर दिने कंपनी ले तीस एक परसेंट और तो है ना है ना तो एक किसी में कौन? मतलब पीएस मेंटेन करना सारे बंदे ठीक ही होने चाहिए फिर ही। 
कति वर्ष गर्छ के कसो कति वर्ष गर्न सक्छ हो त मेन्टेन गर्ने गरी दियो भन्छ ठीक हो कमजोरै हुँदै जाने त हो नि कम्पनी त नबिलकै हेर्नुस् न एनालाइसिकै हेर्नुस् हैन उदाहरणहरु त छन् नि त त्यो मेन्टेन हुँदै हुँदैन नि खाने मुख अंश तो <laughs> त्यो आईपीओहरु सबै कुराहरु चाहिँ मार्केटको पार्टिसिपेन्टले 